La Radio Speranza va ora in onda. Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Negli ultimi incontri abbiamo fatto riferimento al ritorno di Gesù, quel termine di origine greca, la parusia, il ritorno di Gesù. E questo per tanti motivi, uno dei quali è dobbiamo, quando parliamo, fare riferimento a qualche cosa di anche concreto, di vero, perché molte volte nella grande ricchezza di oggi che c'è nella ricerca in tutti gli ambiti della conoscenza <coughs> e del sapere corriamo il pericolo appunto di disperderci perché ci sono tante scelte, tante opzioni, tante offerte, tante chance per cui non sappiamo dove attingere prima, non sappiamo fare una scelta di riferimento forte e in questa maniera caotica <coughs> di procedere e appunto corriamo il pericolo di perderci e questo perderci vuol dire che collochiamo Dio in un lontano accadimento che viene raccontato dalla Bibbia un Dio che si disperde in maniera molto indeterminata in un futuro che non è circoscritto non vogliamo circoscrivere Dio in senso materiale ma vogliamo dire che questo Dio che cammina con noi che si fa presente comunque e dovunque, soprattutto nei luoghi in cui pare che venga negata la presenza e anche la vita di Dio, noi dobbiamo avere questo coraggio di rintracciarlo, di tenerlo fermo nella memoria e di fare riferimento a lui comunque. Nella seconda parte della conversazione di venerdì scorso, e io ho sentito la registrazione francamente molto confusa, poco chiara a tutti i livelli, un po' dipende dai microfoni che io non sono capace di usare bene e quindi mh, sento, provo l'esigenza di ripetere qualche cosa, di chiarirla, di semplificarla anche per rispetto agli ascoltatori. Allora diciamo punto primo facciamo riferimento al ritorno di Gesù, che è un fatto biblico e Gesù ci promette che ritorna, ma non è un ritorno eventuale, lontano, è un ritorno attuale ed è un punto effettivamente molto concreto, un riferimento ad uno che si dice da parte di alcuni, ad uno che non è, non è apparentemente non è presente e non è fruibile nell'immediato, però è uno che ci viene incontro comunque anche quando pare che sia molto distratto, molto lontano da noi, molto freddo e quindi indifferente alle aspettative dell'uomo e anche nelle tragedie dell'uomo. Ecco, allora io citavo il teologo eh, Runner, eh, Carl Runner, e i suoi due fratelli Carlo e Ugo, ma soprattutto uno dei due più più noto a, così, ai lettori, comunque questo riferimento che è abbastanza complicato nel discorso fatto in lingua tedesca perché le frasi sono molto lunghe e purtroppo per noi latini molto aggrovigliate, ecco c'era da dire questo, che quando vengono meno le speranze, quando tutto sembra voler smentire questo intervento di Dio, proprio in quel momento dobbiamo fare ricorso al cuore di Gesù che il concreto nel concreto e l'amore nell'amore è qualche cosa che ci preme dall'interno e dall'esterno è un qualche cosa che ci invita comunque ad un dialogo serrato è un amore che viene smentito dai fatti però che noi abbiamo coagulato in un momento particolare della vita di Gesù quando Gesù muore sulla croce e pronuncia quella famosa frase Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, noi facciamo riferimento da una parte alla disperazione dell'uomo, di un uomo che non trova più il bandolo della sua vita, che si perde in un labirinto di emozioni, di attese, eh, di sentimenti di vario tipo 
ecco c'è un uomo che vaga nel deserto e un Dio che gli dice non temere, io sono con te. E che pare una cosa provocatoria. Ecco perché rievochiamo ogni tanto, molto frequentemente, il grido di Gesù sulla croce. Perché ci sono questi due antipodi, ecco questi due elementi che si contrastano a vicenda. Il grido dell'uomo, perché si lamenta dell'assenza di Dio, e un Dio che pervicacemente gli dice ma io sono con te. Non te ne accorgi? No, noi non ce ne accorgiamo, gli vogliamo dire anche provocatoriamente. Non ce ne accorgiamo proprio. E allora come risolviamo il problema? Perché pare che eh, non ci siano soluzioni ad un uomo che eh, viaggia in una maniera disorientata, e eh, soffocata, un uomo che per le tante eventualità che può mettere in atto è imploso, un uomo che potrebbe fare mille cose, nella indecisione della scelta si, si perde. Ecco questo l'uomo, l'uomo nell'età contemporanea, proprio per la ricchezza di quello che gli viene proposto di fare, si perde molte volte. E quindi c'è un Dio che invece persevera su di lui, lo incalza e gli dice fa riferimento a me. E l'uomo gli dice ma io non ti vedo. Come faccio a fare riferimento a te? Pare un dialogo fra sordi. Ora facciamo un breve intervallo. Dio è più grande, Dio è più grande, Dio è più grande del nostro cuore. Dio è più grande, Dio è più grande, Dio è più grande del nostro cuore. che sentiamo dal principio che ci amiamo gli uni gli altri come Cristo ha amato noi e seguendo questo amore tu rimani in Dio e Dio in te e Dio in te non ti stupire se il mondo ti odia la fiducia è nel nome di Gesù siamo passati da Soltanto con i fatti, solo nella verità E amando in questo modo tu rimani in Dio E Dio in te, e Dio in te Davanti a Lui essere noi Allora ringrazio la regia perché col titolo della canzone che fa riferimento alla prima lettera di Giovanni qualsiasi cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore, ecco proseguiamo e in questa corsa folle dell'uomo verso altre parti del cosmo, 
altre regioni non ancora conosciute del nostro cervello, altre eventualità che non riusciamo neppure ad immaginare, pensiamo alle tante opportunità che offre l'applicazione eh, nel campo di, tu di tutti i settori, nei campi di tutti i settori della vita, dell'intelligenza artificiale. Ecco, il futuro è tanto grande e noi diventiamo sempre più poveri da un certo punto di vista di fronte a questa grandezza ci perdiamo e di fronte a queste cose c'è l'amore di Dio ma un amore che c'è pericolo che si stemperi in un qualcosa di indeterminato una pia illusione che venga coltivata dall'uomo perché l'uomo va in cerca di un anestetizzante e che lo metta al riparo dai dispiaceri della vita e dalle delusioni c'è il concreto è veramente concreto questo Dio? Dove cercare questo concreto? E allora ci viene in mente la lunga teoria dei mistici, grandi mistici, fra i quali comprendiamo eh, il grande San Francesco d'Assisi. Erano dei folli, erano delle persone fuori dalla realtà, forse anche fuori dalla realtà o addirittura oltre la realtà. Sta di fatto però che hanno compiuto delle opere che rimangono attraverso i millenni. Questo è il confronto concreto, reale, se vogliamo dire anche materiale, con qualche cosa, con una dimensione che è impalpabile, che non è calcolabile con l'orologio o col calendario, che non è collocabile in un ambito del, 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 del pianeta, ma c'è. E questo è il punto, questa è la provocazione della fede. È una provocazione della fede da cui non dobbiamo noi allontanarci perché la fede è oltre, ecco come la bontà di Dio è oltre il cuore dell'uomo, oltre il peccato dell'uomo e così anche la fede fa riferendo ad una realtà che è oltre. Ma che vuol dire che è oltre è infinita? Noi poveri, povere creature limitate e finite, ma c'è una grande frase che viene pronunciata nel campo della catechesi, della teologia. L'infinito si rivela nel finito, l'infinitamente grande si rivela nell'infinitamente piccolo. Non vogliamo addentrarci ora nei meandri di questi ragionamenti, però è perché sono più da cogliere a livello spirituale che a livello prettamente e freddamente intellettuale. <coughs> Sta di fatto che Gesù, nel Vangelo molte volte ci provoca se non diventerete come bambini, se non vi farete diventerete ultimi, se non vi metterete in fondo alla fila di quelli che attendono. Invece noi abbiamo sempre questa impazienza, fortemente nutrita e sollecitata da ciò che noi conseguiamo a livello tecnologico, questa impazienza di arrivare, di avere in mano, di afferrare. Ma dove siamo diretti noi? Allora anche alla tecnologia che è una dimensione della vita dell'uomo estremamente importante, fondamentale, va educata, o quantomeno noi dovremmo usarla correttamente, e quindi rifarci ad un Dio che è lì, come una formichina nera che di notte eh, cammina su una pietra nera e che invece dà luce. Ecco, l'uomo contemporaneo, e il dramma dell'uomo contemporaneo viene consumato nella sua grandezza, vera o presunta, ma l'uomo è grande. Eh, nel, Nell'umanesimo si parlava dell'uomo come microcosmo, ognuno di noi raccoglie e sintetizza tutto quanto il cosmo, figuriamoci. E allora dobbiamo rintracciare Dio a questi livelli, magari cogliere anche soltanto qualche breve parole, parola o termine della Bibbia per dire mi trovo nel deserto, sono perduto e in questo labirinto devo rintracciare un punto che mi si presenti chiaro per invitarmi ad un cammino che è infinitamente ricco, mi potrebbe portare anche alla dispersione, ma che ha un punto di riferimento. E la solida frase ripetitiva è c'è la croce, la croce è punto di luce, la croce è una stoltezza per quelli che sono molto intelligenti, per quelli che presumono di aver capito e compreso tutto, la croce è punto di riferimento per chi si arrende di fronte a Dio e dice ho bisogno di aiuto, se tu veramente sei padre mi devi aiutare. In quel momento l'aiuto non arriva e quella è la luce. È troppo, si pretende troppo, si richiede una fede troppo, ma potremmo dire perfino alienante, 
e la fede non è definibile. Noi diamo delle definizioni della fede, dell'amore e anche di Dio, ma tutte queste cose non sono definibili. L'uomo ritrova le ragioni della propria fede in un dono di un Dio che si fa presente proprio nel momento in cui l'uomo dice non ce la faccio più, non so dove dirigermi, un uomo disperato. E lì c'è l'incontro fra la bontà che come tale è gratuita, fra l'aiuto che in quanto divino non è commensurabile e questa piccolezza dell'uomo che si agita ma sappiamo bene che se uno sta per annegare quanto più si agita tanto più affonda dobbiamo affidarci a risentirci da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Feminella.